这个手做甜点其实还蛮有趣的。嗨，各位观众，大家好，我是芬姐，我是小帮手。你今天的造型是怎么回事？觉得它很酷，觉得很像那个墨镜哥。观众觉得酷的话，那就在下面打一。打一中秋节要吃月饼嘛？外面买的这个绿豆杏仁糕，好，他们的工序比较多。那我们今天呢做的方法呢是简化过的版本。那需要的材料有这些：绿豆粉一百克，杏仁粉五十克。冰糖粉三十克，椰子油四十克。我我知道哈，聪明跟勤劳的观众一定会问说：天哪，绿豆粉跟杏仁粉去哪里买啊？大家都要问，我们没有叶配。呃，美香健康坊，好，这是在网络上购买到的啦。我们会把链接放在下面的说明栏。我要先把所有的粉哈，先过筛，好吗？这个就是水果滤网啊。对。虽然哈，这个粉呢粒已经够小了，但是我们还是还要在第二遍的去给它滤，让它真的变成这个粉状。杏仁粉下去，一样颗粒还是很大颗，我们要把它变得更小颗。嗯哼。杏仁的颗粒稍微大一点点哈。这个杏仁是男性哎。炒熟的男性，吃杏仁也蛮多好处的哈、哦，可以润肺啊，好像现在呢这个疫情嘛，大家这个要把肺顾好哈、哦，杏仁很好，杏仁，好糖粉下来，耶，夸张一点，不准吃，还是问题，小帮手你敬业一点哦，这半压半刮的这种状态，这种方式哈、哦，它就会比较容易掉，剩下这差不多一汤匙的粉。几乎就是颗粒比较大，直接给它，直接不要了。之后可以去泡杏仁奶或什么。那我再另外再加一勺的杏仁粉，好让它补满我需要的量。我们呢曾经拍过杏仁奶，那我们可以参考上面的资资讯。上面可能资讯卡啊，杏仁奶那一集是用杏仁果。为什么还会有那个一颗一颗的颗粒、啊？哦，因为现在空气中有湿度啊，所以呢，我们塞下来的粉啊，就算它已经变成细的人呢，但是它遇到空气，它它又就会变，就会慢慢又会慢慢变大。混合均匀呢，我们就会求出这样子的粉，然后呢，你看它的颗粒就会变得非常干净，非常的细。做糕饼的时候就比较不会有那种颗粒颗粒的。那我们现在要倒入椰子油，外面呢，你买到的这种糕饼哈。有可能放的是猪油哦，哈，那猪油它确实是会有一个香味，可是呢，如果是想吃素的朋友的话，哈，你买的呃，虽然叫什么绿豆杏仁糕或者绿豆糕，哈，它不见得是素的。那我放椰子油呢，好处就是它是一个饱和性脂肪，做好了以后把它冰在冰箱，好，冷藏之后呢，它就会变得比较硬一点。今天做的是一个纯素版本。双手是才是最万能的。那观众朋友哈，你要知道说这个哎、欸、油啊到底够不够哈？你就是呢把它捏一把，然后呢晃一晃，晃一晃，它看它会不会粉都一直掉。如果它是这种干糖这样一块的话，那这样子就是通过验证的。为了要让大小都差不多，所以二十克是一个。现在呢，我要放在模型里面，专门做糕具糕饼的模型，我把它压紧。在盘子上压一下，给它压平，用拇指把它塞好、塞满、塞紧，二十克嘛。这个绿豆糕不要做太大，我觉得小小的，吃起来也比较不会有负担，而且它好好吃哦。好，压紧喽，放在盘子上，再压一下。这时候往前推，哦 ，three， 好像还蛮厉害的、啊，嗯。哎、欸，我要用这个是吗？我们的绿豆粉哈、啊，它因为没有脱壳，所以会有一点点绿绿的颜色。
，呃，压实，再往前推。哎，左。现在要我们要做一个比较简单的版本，因为有些人呢，其实并不并没有想要投资买这个模具嘛。那我们呢，也可以用这个。牛奶罐裁切成正方形，我们拿牛奶盒去剪裁成两公分厚的模型，做成正方形的模具，就可以拿来做我们的绿豆杏仁糕。这样是不是很简单方便呢、啊？塞在我们这个正方形的模具里面，那一样哈，塞好塞满，我就直接这样子，模具打开，反过来，好，就是这个正方形。耶、yeah. ，对了。很棒哦，是不是用牛奶盒压一压也是不错？保存的方法很简单哈，我们把它放在保鲜盒里面，然后再垫一层这个烤盘子。OK， 这个绿豆杏仁糕刚刚做好哈，它会比较松。那你呢？把它放在冰箱里面哦、喔，那冷藏大概半天左右呢，好，它就会变得比较硬哦、喔，口感哈，因为里面有椰子油的关系。而且呢，我们今天这个比例呢有减过糖，想要送人哈，装在漂亮的盒子里面，一格一格的哈，这摆好哈，送人也很好。呃，因为这个都没有放防腐剂，所以呢，请各位一定要在三五天内把它吃完哦、喔。喜欢我们的绿豆杏仁糕吗？记得在下面按个赞哦、喔。订阅我们，打开小铃铛，我们下次见，拜拜！中秋节快乐！